శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఈ మధ్య ఒక తల్లి ఏడుస్తూ మా అడ్మిన్ కి ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పంపించారు అది అతను తీసుకొచ్చాడు అది వింటే అసలు గుండె కరిగిపోయింది ఆవిడికి నలభై ఏళ్ల పైన ఉంటాయట ఆ మధ్య సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్ లో భర్త చనిపోయాట పాపం ఇప్పుడు ఒక్కగానొక్క కొడుక్కి చాలా అనారోగ్యం చేసి హాస్పిటల్లో చేర్చామండి బయట కూడా ఒమిక్రాన్ విజృంభించేస్తోంది దాంతో డాక్టర్లు నలభై ఎనిమిది గంటలు అయితే తప్ప ఏమీ చెప్పలేమన్నారు నాకు వాళ్ళు లేకపోతే ఇంక నా జీవితం వ్యర్థం అని చెప్పి ఏడు చేస్తూ మెసేజ్ పంపించింది ఆవిడ కానీ నీరు ముందీరు అయిపోయి చాలా బాధ వేసింది అది విని అప్పుడు మా అడ్మిన్తో రిప్లై ఇమ్మని చెప్పా ఏమిటంటే మహామంత్రం లాంటి స్తోత్రం ఒకటి ఉంది అది శ్రద్ధగా చేయండి అతని పక్కన కూర్చుని పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం కలిగితే కనుక తప్పకుండా స్వస్థుడు అవుతాడు మీ అబ్బాయి అని ఆ తల్లి రెండు రోజులు మంచం పక్క అక్కనే కూర్చుని పగలు రాత్రి చేసింట మరి ఆవిడ భక్తి పరమేశ్వరుణ్ణి కదిలించిందేమో డాక్టర్లు వచ్చి మీ అబ్బాయి ఇప్పుడు క్షేమంగానే ఉన్నాడు గండం గడిచిపోయింది అని చెప్పాడు అని మళ్ళీ మెయిల్ చేశారు చాలా సంతోషం వేసింది విని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితంలో మనకి కాపాడడానికి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి డాక్టర్లు ఉన్నారు మన దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు అన్నీ ఉండొచ్చు కానీ మన పైన ఒక దివ్యశక్తి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మన పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది అన్నప్పుడు ఆ శక్తి సహకారం అందగలిగితే కనుక వెంటనే మనం పరిస్థితుల్లోంచి బయటికి రావచ్చు అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అటువంటి శక్తిని మనకి పుష్కలంగా అందించే మహామంత్రమే చంద్రశేఖరాష్టకం యముడిని గజగజ ఉనికించేసి యమపాశాన్ని వెనక్కి లాగేసింది యముడు అంటే మృత్యువు కదా మృత్యువు కూడా ఉనికిపోయిందంటే చంద్రశేఖరాష్టకం ఎంత శక్తిమంతమైందో చూడండి మీకు మార్కండేయుడు తెలుసు కదా ఆయన చిన్న వయస్సులోనే ఆయనకు మృత్యుగండం ఉంది అని తెలిసి వెంటనే పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడానికి వెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళిపోయి శివాలయంలో కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటుంటే అప్పుడు ఆయుష్ తీరేసరికి యమధర్మరాజు గారు వచ్చారు దూతలు ఏం చేయలేకపోతే అప్పుడు యమపాశాన్ని తీసి మార్కండేయుడు మెళ్ళో వేస్తే మార్కండేయుడు శివలింగాన్ని కావలించుకుని అప్పటికప్పుడు చెప్పిన అపూర్వమైన అష్టకం చంద్రశేఖరాష్టకం అందులో ప్రతి వాక్యంలోనూ చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమ అని ఉంటుంది అంటే నేను చంద్రశేఖరుణ్ణి ఆశ్రయించున్నాను ఈ యముడు అన్నేం చేస్తాడు అన్నట్టు ఉంటుంది అది చదివేసరికి ఆ యమపాశం తొలగిపోయి మార్కండేయుడు చిరంజీవి అయిపోయాడు అంత శక్తిమంతమైంది ఇప్పుడు కష్టకాలం నడుస్తోంది కదా అందరికీ విపరీతమైన ప్రకృతి వైపరీత్యం ఈ స్తోత్రాన్ని మాత్రం తప్పకుండా రోజు చదవండి అలాగే పిల్లలకి నేర్పించండి నేర్పిస్తే వాళ్ళని ఎంత రక్షించేస్తుందో మనం వాళ్ళకి ఓ శానిటైజర్లు అవన్నీ ఇస్తాం అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వాటితో పాటు భగవత్ శక్తిని కూడా వాళ్ళకి అందించండి చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి ఈ శ్లోకాలు ఎవరైనా నేర్చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ శ్లోకాలు చదివి వినిపిస్తా ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తా ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మొదలు పెట్టే ముందు మీరు చంద్రశేఖర ఆస్తకం ఒక్కొక్క పుస్తకంలో వెతికితే కొన్ని కొన్ని పదాలు విచిత్రంగా ఉంటాయి పాఠాంతరాలు అంటారు వాటిని కొన్ని చోట్ల వర్షక్రమం తేడా ఉంటుంది అంటే మూడో శ్లోకం నాలుగో చోట నాలుగో శ్లోకం మూడో చోట అలాంటివి అవి చూసి ఏం ఆందోళన పడిపోకండి వీడియో కింద ఇచ్చిన పీడిఎఫ్లో ఉన్నది హాయిగా కూర్చొని చదవండి అది తప్పులన్నీ కరెక్ట్ చేస్తున్న సరైన పాఠం ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ స్తోత్రం చదివి వినిపిస్తాను ఇది మొదలు పెట్టే ముందు మొట్టమొట్ట సంకల్ప శ్లోకం ఒకటి ఉందో చదవాలి అదేమిటంటే శివేశాన మహాదేవ వామదేవ సదాశివ కల్పాయుర్దేహి మే పూర్ణం యావదాయురగతం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం రత్నసానుషరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం సింజినీకృత పన్నగేశ్వరమచ్యుతానల సాయకం క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహ పంచపాదపుష్పగంధపదాంబుజద్వయ శోభితం ఫాలలోచన జాత పావకదగ్ధమన్మధ విగ్రహం భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహ మత్తవారణముఖ్య చర్మకృతోత్తరీయమనోహరం 
పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం దేవసింధు తరంగ శ్రీకర సిక్త శుభ్రజటాధరం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహం కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృషవాహనం నారదాది మునీశ్వరస్తుత వైభవం భువనేశ్వరం అంధకాంతకమాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహం భేషంభవరోగిణామఖిలాపదామపహారిణం దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘ సంగ నిబర్హణం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహ విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలన తత్పరం సంహరంతమీ ప్రపంచమశేషలోక నివాసినం క్రీడయంతమహర్నిషం గణనాథయూధ సమన్వితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహం భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం సర్వూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమం సోమవారి నోహుతాశన సోమపాఖిలాకృతి చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహం యక్షరాజసంభగాక్షహరం భుజంగ విభూషణం శైలరాజసుతాపరిష్కృత చారువామకళేబరం క్షేళనీలగళం పరశ్వధారిణం మృగధారిణం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమహ మృత్యుభీతమృకండసూనుకృతస్తవం శివ సన్నిధౌ యత్ర కుత్ర చ యః పఠేత్ నహి తస్ మృత్యుభయం భవేత్ పూర్ణమాయురోగతాం అఖిలార్ధ సంపదమాదరం చంద్రశేఖర ఏవ తస్యతి ముక్తిమయత్నత ఇది చంద్రశేఖరాష్టకం చూడండి అసలు వింటూ ఉంటేనే ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఇంతకీ ఇది ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రం ఉదయం పూజ చేసేటప్పుడు సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత చదివితే మన చుట్టూ ఒక రక్షణ వలయం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు అపమృత్యు భయాలు అలాంటివి ఉండవు అని చెప్పి పురాణంలో చెప్పారు అందుకని అందరూ చెయ్యండి అలాగనే చేసేటప్పుడు భగవంతుడి మీద దృష్టితో చేయండి అంతే కానీ కౌంట్ చేసి నేను రోజు చేస్తున్నానండి నాకేం జరగలేదు అంటే అలా కౌంట్లతో జరగదు భగవంతుడి మీద దృష్టి పెట్టండి చేస్తున్నంతసేపు పరమేశ్వరుడే మనస్సులో ఉండాలంతే అలా ఎలా ఉంటారు అంటే దీని అర్థం తెలిస్తే అప్పుడు ఉంటుంది అసలు చంద్రశేఖరాష్టకం అర్థం తెలిస్తే పొంగిపోతాం మనం కనకధారలో ఎలాంటి ఆర్తుందో చంద్రశేఖరాష్టకంలో అలా ఉంది పైకి అన్ని మామూలు పదాలుగా కనిపిస్తాయి కానీ అయ్యి బాబోయ్ దాని వెనకాల ఎంత లాజిక్ ఉందో భగవంతుడి అనుజ్ఞ అయితే కనుక మీకు తొందరలో దాని అర్థం కూడా చెప్తాను కానీ మొట్టమొదటి అసలు అష్టకాన్ని నేర్చేసుకోండి ఇది నువ్వు వెయ్యి ఎనిమిది సార్లు కానీ శ్రద్ధగా పఠించగలిగితే కనుక శ్రద్ధగా భగవంతుడి మీద దృష్టి పెట్టి అప్పుడు ఇది సిద్ధిస్తుందిట ఏ మంత్రానికైనా మంత్రం లాంటి స్తోత్రానికైనా పని చేయడం వేరు సిద్ధించడం వేరు మనకి సిద్ధించింది అనుకోండి అప్పుడు మనం చంద్రశేఖర అష్టకం చదివి ఎవరికైనా బొట్టు పెడితే కనుక వెంటనే వాళ్ళకున్న సమస్య తీరిపోదు అంత శక్తిమంతమైంది అందుకని మీలో నిజంగా ఎవరైనా అలా చేయగలిగితే కనుక చెయ్యండి చేసి ఈ ఒమిక్రాన్ కష్టకాలంలో ఎవరికైనా నిజంగా ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనుకోండి వెళ్ళి చక్కగా చంద్రశేఖర అష్టకం చదివి పక్కన కూర్చుని బొట్టు పెట్టండి పరమేశ్వరుని ప్రార్థించండి ఆయన అనుగ్రహం పడిందంటే ఎవరైనా లేచి కూర్చుంటారు అంతే కానీ చేసే సేవ మాత్రం నిస్వార్థంగా చేయండి అంతేకాని నేను నీకు బొట్టు పెట్టాలంటే నాకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలి నేను పది నిమిషాలు చంద్రశేఖర అష్టకం చదవాలంటే నువ్వు నాకు పదివేలు ఇవ్వాలి అలాంటి దిక్కుమాల వాటితో చేయకండి ఎవరికైనా మనం మనస్ఫూర్తిగా సేవ చేయగలిగితే ఆ సేవ భగవంతుడిని చేరిపోతుంది ఇంకా చంద్రశేఖర రాష్ట్రకం అనగానే ఆవిడ తల స్నానం చేయాలా స్నానం చేయాలా దీపంలో ఎన్ని ఒత్తులు వేయాలి వస్తాయి కదా మనకి ప్రశ్నలు అన్నీను అవన్నీ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే చూసుకోండి ఇది చేసి మనందరం ఈ కష్టకాలంలోంచి హాయిగా ఆరోగ్యంతో బయటపడి పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలి అని కోరుకుంటున్నాను శ్రీమాత్రేర్మహ